மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்தை செய்யாதபடி எச்சரிக்கையாக இருங்கள் செய்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவினிடத்தில் உங்களுக்கு பலன் இல்லை ஆகையால் நீ தர்மம் செய்யும் போது புகழப்படும்படி மாயக்காரர் ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் செய்வது போல உனக்கு முன்பாக தாரை ஊதுவியாதே தாரை ஊதுவதை கற்பனை செய்து பாருங்கள் உங்களை எல்லோரும் பார்க்கும்போது சொல்ல வேண்டும் நான் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய போகிறேன் அந்த பரிசீலர்களுக்கு அப்படி செய்வதில் ஒரு அற்ப சந்தோஷம் நான் அப்படிப்பட்ட மனநிலை இல்லாதவளா இருப்பதற்கு தேவனுக்கு சோத்தி மத்தியோ ஆறு இரண்டு அவர்கள் மனுஷர்களால் அறியப்படவும் புகழப்படவும் கனப்படுத்தப்படவும் அதை செய்கிறார்கள் மக்களுடைய பாராட்டுதலை நாம் மிக விரும்புகிறோமா உண்மையில் நான் சொல்கிறேன் அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தேர்ந்தாயிற்று அவர் பெற வேண்டியதை பெற்றுவிட்டார்கள் என்னுடைய அனுபவத்தை கூறுகிறேன் நீண்ட நாட்களுக்கு முன் என்னுடைய நகங்களை அழகப்படுத்த ஒவ்வொரு வாரமும் செல்லுவேன் நான் கேலி செய்கிற பேட்களை கற்கள் பதிக்கப்பட்ட இயேசு பேட்களை அந்நாட்களில் அணிவேன் அதாவது அதில் ஒன்றும் தவறில்லை ஆனால் அதைவிட மிக முக்கியமானவைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் சரியா அந்த கடைக்கு ஒரு பெண்மணி வந்தாள் அவளுடைய வேலையை பற்றி என்னிடம் கூறினாள் அவள் ஒரு கேன்சர் ஆஸ்பத்திரியில் நர்ஸாக வேலை செய்வதையும் அங்குள்ள நோயாளிகளுக்கு அதுவும் மறிக்கும் தருவாயில் இருப்பவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பற்றி அறிவிக்க உத்தரவு இல்லாததாலும் இயேசுவை பற்றி அறிவிக்க மிக கடினமாக உள்ளது என்றார் எனவே அவள் தன்னுடைய கடையில் இந்த பேட்டை அணிந்து அங்குள்ள நோயாளிகளுக்கு பணிவிடை செய்யும் போது இந்த இயேசுவின் நாமம் அவர்களோடு பேசும் எனவே என்னிடம் இருந்த அந்த பேட்டை கொடுத்து விட தேவன் என்னுடன் பேசினார் ஆக என்னுடைய நகங்களை சரிப்படுத்தி கொண்டிருந்த அவள் சொன்னாள் எனக்கு ஒரு பொருள் தேவையாக இருக்கிறது அடுத்த கடைக்கு நான் சென்று வாங்கி வருகிறேன் நான் மத்திய ஆறை வாசித்துக் கொண்டிருந்ததால் என் உள்ளத்தில் உணர்ந்தேன் அந்த பெண் போன பிறகு இந்த பேட்டை அந்த பெண்மணியிடம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் என்னுடைய மாம்சிகமோ அந்த பெண்ணை கவர நினைத்தது புரிந்ததா எனவே எனக்கு பக்கத்தில் இருந்தவைகளில் கவனம் செலுத்தி நேரத்தை செலவழித்தேன் எங்களை விட்டு சென்றவள் திரும்பி வந்தாள் அவள் வரும் வரை காத்திருந்து என் பேட்டை கழற்றி அந்த பெண்மணியிடம் கொடுத்து தேவன் கொடுக்க சொன்னார் என்றேன் நிச்சயமாக அவர்களும் என்னை புகழ்ந்தார்கள் ஓ நான் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை நீ மிகவும் ஆச்சரியமானவள் ஆ ஓ ஓ பேட்டரியை பெற்றுக்கொண்டவள் வேறு சேலை செய்ய சென்று விட்டால் இந்த பெண் என்னுடைய நகங்களை அழகுப்படுத்துவதில் இருந்தால் என் மாம்சிகம் விரும்பியதை பெற்றுக்கொண்டது அவள் சொன்னால் ஜாய்ஸ் மிக அருமையான காரியத்தை செய்தாய் நீ மிக நல்லவள் நீங்கள் தான் மிக அருமையானவள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதை அருமையாக உணரும் போது திடீரென்று பரிசு தாவியானவர் என்னிடம் கூறினார் நீ அதை மிகவும் அனுபவித்தாய் அல்லவா அவ்வளவுதான் உன் பலன் என்னிடத்தில் இருந்து வந்திருக்க வேண்டிய பலனை நீ இழந்து விட்டாய் அல்லவா உன்னுடைய புகழைத்தான் நீ விரும்பினார் நீங்கள் அனைவரும் கேட்க என் வருத்தமான அனுபவத்தை சொல்வது வெட்கமாக உள்ளது பார்க்க போனால் ஜாய்ஸுக்கு அநேக அநேக பிரச்சனைகள் என்று சொல்கிறேன் ஒன்று தெரியுமா நேர்மையாக சொல்கிறேன் நாம் வாழ்கிற இந்த அதிவேக நாட்களிலே தொண்ணூறு நேரங்கள் ஏன் என்று தெரியாமலேயே சில காரியங்களை நாம் செய்கின்றோம் மிக விரைவாக நாம் செயல்படுவதால் என்ன என்பதை விட ஏன் செய்கிறோம் என்று சிந்திக்க நேரம் எடுப்பதில்லை அந்த பெண் முன்பாக நான் பேட்டை கொடுத்தது தவறாகும் என்று அது அர்த்தமாகாது என்னுடைய நோக்கத்தில் உள்ள பிரச்சனையை தேவன் அந்த சமயத்தில் என்னுடன் இடைப்பட்டார் கருத்து என்னவென்றால் தேவன் எப்படி நடத்துகிறாரோ அப்படி நாம் செயல்பட வேண்டும் தேவன் உங்களை அந்தரங்கத்தில் செய்ய உணர்த்தினால் அதை அந்தரங்கத்தில் செய்யுங்கள் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் யாருக்கும் அது தெரிய போவதில்லை நீங்கள் செய்ததை தேவன் அறிவார் உங்கள் பலன் அவரிடமிருந்து வரும் எனவே தான் சில நேரங்களில் நீங்கள் ஆலயத்திலோ அல்லது நீங்கள் வசிக்கிற பகுதியிலோ வேறு எங்கோ அது இது என்று எதை செய்தாலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை சரியான பாராட்டு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஒரு நல்ல நபர் நீண்ட நேரமாக கடின உழைப்பை மேற்கொள்ளும் போது மிக்க நன்றி நான் உங்களை பாராட்டுகிறேன் என்று எல்லா நேரமும் சொல்ல மறந்து போவதால் நாம் தலைவர்களாக இருந்தாலும் குற்ற உணர்வு அடைகிறோம் நாம் அதை செய்யக்கூடாது என்றல்ல ஆனால் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவும் அதை செய்யக்கூடாது 
நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் கூறுகிறார் என்று நம்பும் போது நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் நாம் தகுதியற்றவர்களாக செய்வோமானால் தேவனே யாரும் எனக்கு கவனம் செலுத்த மாட்டேன் என்கிறார்கள் என்று கூட சொல்லவில்லை இனிமேல் நான் அதை செய்ய மாட்டேன் சொல்ல போனால் சரியான காரணத்திற்காக நீங்கள் அதை செய்யவில்லை என்பதற்கு இந்த புலம்பல் அடையாளமாக இருக்கிறது வினோதமான முகபாவனைகளை பார்க்கிறேன் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லவா நீங்கள் தர்மம் செய்யும் போது உன் வலதுகை செய்வதை உன் இடதுகை அறியாதிருக்க கடவுது அப்படி என்றால் என்ன அதாவது நீங்கள் தர்மம் செய்த பிறகு வீட்டிற்கு போன பின் அதை சிந்தித்து கூட பார்க்க கூடாது இது புரிகிறதா அங்குள்ள ஒரு நபர் நான் சொல்வதை புரிந்து கொண்டார் பிரியமானவர்களே உங்களுக்கு நன்றி ஒவ்வொரு கருத்தையும் நன்கு புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்னை போன்ற ஆவியை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்னை போல குணமுடையவர் நான் பேசுவதை புரிந்து கொள்கிறார் மறுபடியும் பார்ப்போம் நான் இதை செய்யும் போது அதை அவர்கள் சொன்னார்கள் இதை செய்யும் போது அதை சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் உங்களையே மறந்து விடுங்கள் வசனம் நான்கு எனவே உங்கள் தர்ம சேகியானது அந்தரங்கமாகவே இருக்கட்டும் அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் பதிலளிப்பார் விசேஷமாக ஒரு காரியம் உங்களுக்கு மிக அருமையானதாக இருக்கும் போது அதை கொடுப்பது அல்லது அதை செய்வது மிக கடினமாக இருக்கலாம் அதை முழுவதுமாக அந்தரங்கத்தில் செய்வது கடினமாக இருக்கலாம் அந்த உதவி யாரிடமிருந்து வருகிறது என்று மக்கள் அறிந்து கொள்ள தேவைப்படும் போது அந்தரங்கத்தில் செய்வது கடினம் ஆனால் சில சமயம் சில காரியங்கள் செய்வது அவசியம் அவைகளை செய்யும் போது தேவனுக்கு செய்வது போல செய்ய வேண்டும் நாம் இப்படி சொல்ல வேண்டும் தேவனே இந்த காரியம் உமக்கும் எனக்கும் இடையில் இருக்க விரும்புவதால் இந்த காரியத்தை அந்தரங்கத்தில் செய்ய விரும்புகிறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படி செய்யும் போது உங்கள் பலனை தேவனிடத்திலிருந்து பிரிவீர் அவருடைய கண்கள் உங்கள் மேல் இருந்து நீங்கள் செய்ததை அவர் காண்கிறார் என்பதால் நீங்கள் இரட்டிப்பாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு இது உண்மையான நிரூபணமாகும் வசனம் ஐந்து நீங்கள் ஜபிக்கும் போது மாயக்காரரை போல் இருக்க வேண்டாம் மனுஷர் காணும்படியாக அவர்கள் ஜப ஆலயங்களிலும் வீதிகளின் சந்திகளிலும் நின்று ஜபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்ததென்று மெய்யாக சொல்கிறேன் நீ ஜபம் பண்ணும் போது உன் வீட்டின் அறைக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை புட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜபம் பண்ணு அப்போது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாக உனக்கு பலன் அளிப்பார் இங்கு பொது இடங்களில் ஜபிப்பதும் பரவாயில்லை என்று நாம் அறிந்ததே அவர் எப்போதும் கூறுவது மக்கள் உங்களை பார்க்கும்படி செய்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களை பற்றி மற்றவர்களுக்கு அல்ல உங்களுக்குத்தான் தெரியும் எனக்கு மட்டும்தான் என்னை பற்றி தெரியும் நாம் நேர்மையாக இருக்க சிறிது நேரம் மாத்திரமே நாம் எடுக்க நேரிடும் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் நான் பரிசுத்த ஆவியானவரால் அபிஷேகிக்கப்படும் போது இருபத்தெட்டு வருடங்களுக்கு முன்பாக பிரசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு கொடுத்த முதல் சில பாடங்கள் என்னவெனில் நான் தெய்வ வார்த்தையை அப்படி அதிகமாக விரும்பினேன் இதற்கு முன்பாக கிறிஸ்தவளாகத்தான் இருந்தேன் ஆனால் தீவிரமாய் அல்ல வழக்கமாக ஆலயத்திற்கு செல்பவள் தான் ஆனால் உண்மையாக உண்மையாக என்னையே தேவனிடத்தில் அர்ப்பணிக்கும் போது எனக்குள் ஒரு வித்தியாசம் இருந்தது அவர் உங்கள் இரட்சகராகவும் உங்கள் தேவனாகவும் இருக்கும் போது ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது நீங்கள் இங்கு இருக்கும் போது தேவனுக்கு ஒரு நன்மையும் செய்யாது பரலோகம் செல்லலாம் மற்றவன் நம் வாழ்க்கையை பார்த்து விரும்பும்படியாக ஒளியாக உப்பாக வாழவே தேவன் நம்மை இங்கு வைத்திருக்கிறார் இப்படி நடக்க ஒரே வழி நாம் எல்லாவற்றிலும் அவரை பிரியப்படுத்த வாஞ்சையும் அவரை முழுவதுமாக பிரியப்படுத்துகிற வாழ்க்கை வாழ்வதால் மட்டுமே ஆமே எனவே இவைகளை தேவனுக்காக செய்ய வேண்டுமே தவிர மனுஷர்களுக்காக அல்ல அவர் மேலும் இப்படி சொல்கிறார் நீங்கள் எதை செய்தாலும் ஜபமோ அல்லது கொடுப்பதோ எதுவாக இருந்தாலும் நல்ல நோக்கத்துடனே செய்யுங்கள் சரி நமது நோக்கங்கள் முக்கியமானாலும் பலன்கள் தேவனால் வரும் பலனை தீர்மானிப்பது நம்முடைய கிரியைகள் அல்ல அதை செய்ய பண்ணுகிற நோக்கமே தீர்மானிக்கிறது அதனால் தான் மிக சிறிதான 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 சிறிய அளவு பணத்தை போட்ட பெண்மணியை பற்றி தேவன் பேசுகிறார் வேதம் விதவியின் சொற்ப காணிக்கை என்று அழைக்கிறது தேவன் அவளுடைய பலனை மிகுதியாக்கினார் ஏனென்றால் உண்மையில் தன்னுடைய எல்லாவற்றையும் கொடுத்தாள் ஒரு ஐஸ்வர்யவானை விட அதிகமாக கொடுத்தாள் ஏனென்றால் சில சமயம் நாம் என்ன கொடுக்கிறோம் என்பதல்ல கொடுத்த பிறகு நாம் எவ்வளவு மீதி வைத்திருக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் ஒருவர் நூறு டாலர் வைத்துக் கொண்டு பத்து டாலரை கொடுக்கும் போது மற்றவர் தன்னிடம் உள்ள ஒரே டாலரை கொடுப்பாரானால் ஒரு டாலரை கொடுத்த நபர்தான் பத்து டாலரை கொடுத்தவரை விட அதிகம் கொடுத்ததாக தேவனுக்கு காணப்படுவார் ஏனென்றால் தியாகம் தான் பெரிது யோவான் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் என்ன தெரியுமா யோவானை விடுங்கள் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறிலிருந்து எட்டை பாருங்கள் 
ஏபிசி ஆறு ஆறு முதல் எட்டு வரை உண்மையில் ஐந்தாம் வசனத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அது சொல்கிறது வேலைக்காரரே கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல உங்கள் எஜமான்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் கபடற்ற மனதோடும் கீழ்ப்படிந்து மனுஷருக்கு பிரியமாயிருக்க பார்வைக்கு ஊழியம் செய்யாமல் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராக மனப்பூர்வமாய் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள் அடிமையானவனானாலும் சுயாதீனம் உள்ளவனானாலும் அவனவன் செய்கிற நன்மையின்படியே கர்த்தரின் பலனை அடைவான் என்று அறிந்து மனுஷருக்கென்று ஊழியம் செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே நல் மனதோடே ஊழியம் செய்யுங்கள் நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டை யோசித்தேன் கடந்த காலத்தை பார்க்கும் போது நான் வீட்டு காரியங்களை கவனித்துக் கொண்டு நன்றாக சமைக்க வேண்டும் என்று பிரயாசப்பட்டு சமைத்து வைக்கும் போது என் குடும்பம் உணவருந்தி எல்லாம் நன்றாக இருந்தது என்று சொல்லாவிட்டால் என் குடும்பத்திற்கு தேவன்தான் கிருபை செய்ய வேண்டும் பாருங்கள் சரி சரி கவனியுங்கள் நான் பாராட்டுதலை எதிர்பார்த்து செய்ததால் என்னுடைய இது சிறப்பாக உள்ளது என்று சொல்ல என் குடும்பத்தினரை எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அப்படி செய்யாமல் தேவனுக்கு செய்வது போல என் குடும்பத்துக்கு சேவை செய்திருந்தால் கோபமான அநேக இரவுகளுக்கும் அர்த்தமற்ற கோபத்திற்கும் என்னை காப்பாற்றி இருந்திருப்பேனே நான் இணைத்து பேசுவது புரிகிறதா அல்லது சில சமயங்களில் எனக்கு ஒருத்திக்குத்தான் கெட்ட நோக்கம் இருக்கிறதா நாம் இரட்டை வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் வெளிப்புறமாக வாழும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அடுத்தது அந்தரங்கத்தில் வாழும்படியான ஒரு வாழ்க்கை நம்முடைய கிரியைகள் மக்களிடையே நமக்குள்ள கீர்த்தியையும் நம்முடைய இருதயத்தின் நோக்கங்கள் தேவரிடத்தில் நமக்குள்ள கீர்த்தியையும் பொறுத்தது பூலோகத்தை விட பரலோகத்திற்குரிய நம் கீர்த்தியை பற்றி தான் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மக்களுக்கு நாம் செய்வது பிடிக்கவில்லை என்பதால் நம்முடைய பாதையை எத்தனை முறை மாற்றுகிறோம் என்பது வியப்பாக உள்ளதல்லவா மக்களை அல்ல தேவனை பிரியப்படுத்த வாழ்வோம் யோவான் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் மக்களை பிரியப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கும்போது மிக எளிதான காரியமான நகபாலிஷின் வண்ணத்தை தேர்ந்தெடுப்பது போல் ஒரு நாள் நான் விரும்புகிற வண்ணத்தை எடுத்தேன் நான் எப்போதும் சிவப்பு வண்ணத்தை போடுவேன் சிவப்பு அல்லது அதிக சிவப்பு வண்ணம் கலந்ததை தான் நான் விரும்புவேன் என் நகங்களை சரிப்படுத்துகிறவள் அவள் சொல்படி செய்ய ஓ நீங்க ஏன் அதே வண்ணத்தை போசுறீங்க ஏன் இதை போடக்கூடாது நான் விரும்பியதை நான் எடுத்து கொடுத்தேன் அவள் சொன்னால் இல்லை 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 அது சரியானது இல்லை உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது அழகா இருக்காது இதை போட்டு பாருங்களேன் ஏறக்குறைய நான் மாறி இருப்பேன் பிறகு சிந்தித்து கொஞ்சம் பொறு இவர்கள் என்னுடைய நகங்கள் இதை போட நான் பணம் கொடுக்கிறேன் அடுத்த முறை இங்க வந்து நான் இதை எடுக்கும் வரைக்கும் நீ என்னை பார்க்க போவதில்லை எனவே நான் என்ன போட்டால் உனக்கு என்ன நம் சுதந்திரத்திற்கு போராடுவது அவசியம் என்று எத்தனை பேர் உணர்கிறேன் சின்ன காரியத்திலும் உங்கள் சுதந்திரத்திற்காக நீங்கள் போராடுங்கள் மக்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக சில சமயத்தில் நாம் செய்கிற காரியங்கள் அர்த்தமற்றவைகள் ஆகலாம் யோவான் பனிரெண்டு வசனம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகிலும் அதிகாரிகளிலும் அநேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள் அப்படி இருந்தும் ஜப ஆலயத்துக்கு புறம்பாக்கப்படாதபடி பரிசேய நிமித்தம் அதை அறிக்கை பண்ணாது இருந்தார்கள் ஓ இங்கே பார்ப்பது மக்களை பிரியப்படுத்துவதை இயேசுவை விசுவாசித்த மக்கள் தாங்கள் அந்த குழுவில் இருந்து வெளித்தள்ளப்படுவோம் என்பதால் விசுவாசத்தை அறிக்கை பண்ணவில்லை நான் கிறிஸ்தவன் என்றறிந்தால் என்னோடு உணவு உன்னை யாரும் வரமாட்டார்கள் மதியம் வேதத்தை வாசிக்காமல் இருப்பது நல்லது ஏனென்றால் நான் கிறிஸ்தவன் என்றறிந்து என்னுடன் எதையும் செய்ய விரும்ப மாட்டார்கள் அவர்கள் தேவனால் வருகிற மகிமையிலும் மனுஷரால் வருகிற மகிமையை அதிகமாக விரும்பினார்கள் தேவனோடு அவர்களுக்குள்ள மதிப்பை விட மக்களுடன் அவர்களுடைய மதிப்பை உயர்வாக எண்ணினார்கள் அது வருந்தத்தக்க காரியம் அல்லவா அப்போஸ்தலர் பவுல் கலாத்தியர் ஒன்று பத்தில் கூறியது உங்களுக்கு தெரியுமா அதை திருப்பி பார்க்க வேண்டாம் அவர் சொல்கிறார் நான் இன்னும் மனுஷரை பிரியப்படுத்துகிறவனாக இருந்தால் நான் கிறிஸ்தவியின் ஊழிய காரன் அல்லவே சில சமயம் தெய்வ சித்தத்தை செய்ய நம்மை போல் மற்றவர்களையும் எதிர்பார்க்க முடியாது மறுபடியும் சொல்கிறேன் தேவனுக்காக நாம் வாழ்வது அவசியம் மக்களை பிரியப்படுத்துகிறவர்களாய் அல்ல அவரை முழுவதுமாக பிரியப்படுத்தும்படி நாம் வாழ்வது அவசியம் சவுல் மக்களை பிரியப்படுத்தினார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அதனால் ராஜ்ய பாரத்தை இழந்தார் என்று தெரியுமா சவுல் ராஜாவாகவே இருந்திருக்க கூடாது முதலாவதாக சவுலி அபிஷேகமன தேடிய போது அவன் தளவாடங்கள் இருக்கிற இடத்திலே ஒளிந்து கொண்டான் அவர்கள் போய் கண்டுபிடிக்க வேண்டி இருந்தது அவன் தைரியம் இல்லாதவனாய் இருந்ததால் தேவன் என்ன சொல்வார் என்பதை விட மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று மக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தான் அவன் உயரமாக அழகாக இருந்ததால் அவனை தேர்ந்தெடுத்தனர் தேவனுக்கு அவர்களுக்காக ராஜாவை ஏற்படுத்தவே விருப்பம் இல்லை ஒன்று சாமு வேலை படுத்தீர்களானால் தெரியும் நான் உங்கள் தலைவனாக இருக்கிறேன் என் இடத்தில் அறிவுரை கேளுங்கள் என்கிறேன் நீங்களோ ஓ எங்களுக்கு ராஜா வேண்டும் என்கிறீர்கள் எதற்கு உங்களுக்கு ராஜா அவர்களோ இந்த உயரமான அழகானவனை விரும்பினார்கள் ஆனால் அவர்கள் போய் தேடும் போது அவனோ தளவாடங்கள் இருக்கிற இடத்திலே ஒளிந்து கொண்டான் அவன் மக்களை குறித்து பயந்தான் சவுலை பற்றிய காரியங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் 
சில காரியங்களை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அவைகளை அவன் செய்தான் சாமுவேல் கேட்டபோது தேவன் வேண்டாம் என்று சொன்னவைகளை ஏன் செய்தீர் அவன் சொன்னான் மக்கள் சிதறி போக ஆரம்பித்தார்கள் எனவே அவர்களை இழக்க நான் விரும்பவில்லை அவனிடம் சாமுவேல் தீர்க்க தரிசனமாக கூறினார் இன்றிலிருந்து ராகியத்தை உம்மிடமிருந்து தேவன் எடுத்து போட்டார் எல்லாவற்றிலேயும் தேவன் விரும்புகிற வண்ணம் நடக்கிற ஒருவரால் மக்களை பிரியப்படுத்த எல்லாவற்றையும் எப்பொழுதும் செய்ய முடியாது எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா மக்களையும் பிரியப்படுத்த முயற்சித்த நேரங்களை சிந்திக்க முடிகிறதா சிலர் செய்திகள் சீக்கிரமே முடிகிறது என்றும் சிலர் செய்திகள் நீண்டதாக இருக்கிறது என்கிறார்கள் சிலருக்கு இந்த மேடை விளக்குகள் பிடிப்பதில்லை ஆனால் என்னை தொலைக்காட்சியில் பார்க்க விரும்புகிறார்கள் சரியான வெளிச்சம் இல்லை என்றால் தொலைக்காட்சி சரியாக தெரியாதே எனக்கும் வெளிச்சம் பிடிக்கவில்லை கண்கள் கூசுகிறது வெப்பமாக உணர்கிறேன் ஆனால் ஒளி விளக்குகள் அவசியமாக ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது எங்களுடைய புதிய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் என்பதை அறிவேன் சிலருக்கு இது பிடிக்கும் சிலருக்கு அது பிடிக்காது சிலருக்கு அது பிடிக்கும் சிலருக்கு அது பிடிக்காது உங்களுக்கு தெரியுமா இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைக்கு ஊடாக வரும்போது அது உங்களை பைத்தியமாக்கிவிடும் கவனிக்கிறீர்களா நீங்கள் முயற்சித்தால் அது உங்களை பைத்தியமாக்கிவிடும் அநேக மக்களுக்கு முன்னாக நிற்கிற ஒருவர் எல்லோரையும் சந்தோஷமாக்குகிற ஒரு காரியத்தை எப்படி செய்ய முடியும் கூடி சீக்கிரம் ஒரு தீர்மானம் செய்யுங்கள் தேவனை சந்தோஷப்படுத்த போகிறேன் என்று என்றுமாய் நான் அவரோடு இணைந்து இருக்க போகிறதால் அவருக்கு பிடித்தவைகளை செய்வேன் எனவே தேவன் சந்தோஷமாக இருந்தால் தெரியுமா தேவன் சந்தோஷமாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் தேவன் சந்தோஷமாக இருந்தால் உங்களுக்கும் சந்தோஷம் ஏனென்றால் தேவன் உங்களில் வசிக்கிறாரே சில சமயங்களில் தேவனை பின்பற்றாமல் மக்களை பின்பற்றுவதால் தேவனை வருத்தப்படுத்தி அதனால் நாமும் வருத்தப்பட்டு மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் இழக்கின்றோம் நான் இதை சொல்லும் போது எதிர்பக்கத்தின் அடுத்த மூலைக்கு சென்று மக்களை எதிர்க்கிற நோக்கமும் வைக்காதீர்கள் தேவனை ஸ்தோத்திரம் என்ன நினைத்தாலும் பரவாயில்லை இப்பொழுதிலிருந்து என்னை சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்வேன் சந்தோஷத்தை மாத்திரம் நான் பேச விரும்பவில்லை நான் எப்போதும் சொல்வது போல ஒரு சமநிலையில் இருந்து நீங்கள் செயல்பட விரும்புகிறேன் லூகா பத்தில் இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை சகல பட்டணங்களுக்கு ஊழியத்திற்கு இரண்டு இரண்டு பேராக அனுப்பினது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் லூகா பத்தில் இதை எத்தனை பேர் வாசித்திருக்கிறீர்கள் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் போகிற பட்டணத்தில் உங்களை வரவேற்று உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அந்த பட்டணத்தை தூசியும் துடைத்து போட்டு அடுத்த பட்டணத்திற்கு போங்கள் நான் வரும் வரைக்கும் நீங்கள் போவதற்கு பட்டணங்கள் இருக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கடந்த காலத்தில் இதிலிருந்து நான் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொண்டேன் நான் எங்கு திரும்பினாலும் எப்போதும் சாத்தான் தடைகளினால் நிறுத்தினான் சென் லூயிஸின் தெருக்களிலே ஊழியம் செய்ய நான் முதல் தடவையாக முயற்சித்த போது நான் அதுவரை வீட்டிலே வேதப்பாடம் எடுத்தேன் ஆலய காரியங்களிலேயும் ஈடுபட வேண்டும் என்று நான் உணர்ந்தேன் அப்போது அவர்கள் தெரு பிரசங்கங்கள் செய்தனர் அது எனக்கு ஏற்றதல்ல அதற்காக நான் உண்மையாக பிரயாசப்படவில்லை ஆனால் தேவனுக்காக செய்ய நினைத்ததால் வாரம் முழுவதும் வேலை செய்துவிட்டு சனிக்கிழமை காலை நேரங்களில் எங்கள் பிள்ளைகளையும் அழைத்துக் கொண்டு சென் லூயிஸ் பட்டணத்து தெருக்களுக்கு போய் அந்த கடுமையான குளிரில் துண்டு பிரதிகளை நாங்கள் கொடுப்போம் இப்படியாக நான் முதல் தடவை சென்றிருந்த போது முதல் துண்டு பிரதியை ஒருவரிடம் நான் கொடுத்த போது அதை மறுபடியும் என் கையில் திணித்து எனக்கு இது தேவையில்லை என்று கண்டவாறு திட்டிவிட்டு சென்று விட்டார் இரண்டில் ஒன்றை நான் செய்ய வேண்டும் நான் வெட்கப்படுத்தப்பட்டதாலும் முட்டாள்தனமாக உணர்ந்ததாலும் மூட்டை கட்டி கொண்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டும் அல்லது தேவன் செய்ய சொன்னதால் நான் இதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் கடந்த கால அனுபவத்தால் அவர் சொன்னதை உணர முடிந்ததால் அதை செய்தேன் இன்று உங்கள் முன்னிலையில் இருக்கிறேன் தேவனுக்காக நிற்கிறோமா மக்களுக்காக நிற்கிறோமா என்று சோதி தெரிய அவர் அநேக வேலைகளில் நம்மை பரீட்சிக்கிறார் நாம் அநேக வேலைகளில் மக்களோடு செல்வதால் தேவன் நம் வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிற பலனை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் எனவே மக்கள் உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை தட்டிவிட்டு தேவன் நாம் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்று உணர்வதை செய்ய உண்மையாக பிரயாசப்படுவோம் தேவனுக்காக செய்வதை நீங்கள் செய்யுங்கள் கொலோசையர் ஒன்று பத்தை பாருங்கள் எனக்கு பிடித்தமான பகுதி இந்த கூட்டத்திற்கு வந்ததின் நன்மை உணர மற்ற வேத பகுதியை படிக்காமல் இதை மாத்திரம் படித்தால் கூட போதும் இதை கோடிட்டு மூன்று வண்ணங்களில் கோடிடுங்கள் கொலோசையர் ஒன்று பத்து சகலவித நற்கிரியைகளும் ஆகிய கனிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவியல் விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பிரியம் உண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும் அவரை பிரியப்படுத்த வாஞ்சிப்பதும் இது மிக அருமையானது தேவனை முழுவதுமாக பிரியப்படுத்துகிற விதத்தில் நாம் வாழ வேண்டும் நாம் செய்கிற எல்லாவற்றிலேயும் தேவனை பிரியப்படுத்த வாஞ்சிக்க வேண்டும் வேதம் சொல்கிறது உங்கள் சரீரத்தால் தேவனை கனப்படுத்துங்கள் சாப்பிடுவதில் தேவனை கனப்படுத்துங்கள் உங்கள் நோக்கத்தினால் தேவனை கனப்படுத்துங்கள் நாம் உடை உடுத்துகிற விதத்தில் கூட தேவனை கனப்படுத்துவது அவசியம் என் 
வழியே அல்லாமல் ஒருவரும் பிதாவின் இடத்தில் வர முடியாது என்கிறார் இயேசு அவரை நாம் பரலோகம் செல்வதற்கான வழி நித்திய வாழ்விற்கு அடுத்துச் செல்லும் வழி அவரே என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறவனை ரட்சிக்கப்படுவான் என்று இயேசு சொல்கிறார் உங்கள் சொந்த இரட்சகராக இதுவரை இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் என்று கேட்டுக்கொள்ளும்படி உற்சாகப்படுத்துகிறேன் அந்த வாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இன்றைக்கு உங்களோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கப் போகிறேன் இது சுருக்கமானது பாவியாக இருக்கின்ற நீங்கள் அந்த பாவ வாழ்க்கையை விட்டு மனம் திரும்ப ஆயத்தப்படுங்கள் உங்களுக்கு யாரும் உதவி செய்ய முடியாது பரலோகம் செல்ல இயேசுவால் மாத்திரமே உதவ முடியும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து கிரியை செய்ய அவரை அடையுங்கள் உங்கள் இருதயங்களில் வந்து வாசம் பண்ணி பாவங்களிலிருந்து விடுதலை கொடுத்து உங்கள் உயிர்ப்பிக்கு இயேசுக்கு இடம் கொடுங்கள் இப்போதே இடம் கொடுப்போமா நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவர் என்று உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள்ளாதிருந்தால் இந்த ஜபத்தை என்னோடு கூட இணைந்து ஜபியுங்கள் பிதாவே உண்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே உண்மை நான் விசுவாசிக்கிறேன் உண்மை இப்போதே நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆண்டவரே என் பாவங்களுக்காக நீர் மறித்தீர் எனக்காக நீர் ரத்தம் சிந்தி மறித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்து இன்றும் ஜீவிக்கிறீர் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்குள் வாரும் என்னை கரங்களில் ஏந்தி உமது விருப்பம் போல என்னை வளைந்து கொள்ளும் ஆமே இது சிலருக்கு புதுவித அனுபவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இயேசு தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேருக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுக்கிறார் யோவான் இதையே அவர் ஏற்றுக்கொள்கிற யாவருக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார் என்கிறார் உங்கள் இரட்சகராக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் நீங்களும் தேவ குடும்பத்தில் இப்போதை சேர்க்கப்படுகிறீர்கள் மேலும் இப்போதே கிறிஸ்துவுக்குள் புது வாழ்க்கையை தொடங்க உதவும்படி ஒரு புத்தகத்தை உங்களுக்கு அனுப்ப விரும்புகிறோம் திரையில் காணும் எண்ணிற்கு எங்களை தயவு செய்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு அறிவிப்புகள் தேவைப்பட்டால் நாங்கள் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் எங்களோட ஜெபிக்க விரும்பினாலும் காத்திருக்கிறோம் இப்புத்தகத்தை உங்களுக்கு அனுப்ப விரும்புகிறோம் ஆண்டவருடைய குடும்பத்தில் வர உங்களை வரவேற்கின்றோம்